హలో ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్ ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ వీడియో పొజిషన్ సెన్సార్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఆ ఓల్టేజ్ రీడింగ్స్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్నది చూపించడానికి వీడియో నేను షూట్ చేస్తున్నాను సో చివరి వరకు చూడండి ఒకవేళ కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే దాన్ని డెఫినెట్గా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి సో లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో సో ఇప్పుడు ఈ బండికి ఈ బండి డ్రైవ్ బై వైర్ సిస్టమ్ డ్రైవ్ బై వైర్ అంటే ఇంతకుముందు పాత వెహికల్స్లో వెహికల్స్లోని యాక్సలరేటర్కి త్రోటల్ బాడీకి ఒక కేబుల్ లింక్ ఉండేది ఫిజికల్గా ఒక మెటల్ కేబుల్ లింక్ ఇప్పుడు కాస్త అవి తీసేసారు తీసేసి వాటిని డ్రైవ్ బై కేబుల్ ఇవన్నీ డ్రైవ్ బై వైర్ సో ఈ వెహికల్స్ డ్రైవ్ బై వైర్ డ్రైవ్ బై వైర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫిజికల్గా యాక్సలరేటర్ పెడల్ నుంచి త్రోటల్ బాడీకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండదు ఇట్స్ ఓన్లీ త్రూ వైర్స్ అక్కడ సెన్సార్ ఉంటుంది యాక్సలరేటర్ పెడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ వన్ యాక్సలరేటర్ పెడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ టూ రెండు పొజిషన్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు పొజిషన్ సెన్సార్స్ తాలూకా సిగ్నల్ ఏదైతే ఉంటుందో రెండు వైర్స్ ఆ రెండు ఈసీఎంకి మనం ఇక్కడ యాక్సలరేటర్ పెడల్ పెడల్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే దాని తలక పొజిషన్ని కంప్యూటర్కి తెలియపరుస్తూ ఉంటాయి కంప్యూటర్ దానికి అనుగుణంగా త్రోటల్ బాడీలోని ఆ బటర్ఫ్లై వాల్వ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ చేయడానికి అక్కడ ఒక లోపల ఒక మోటార్ ఉంటుంది సో ఆ మోటార్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ టర్న్ కంప్యూటర్ విల్ నో యాజ్ టు హౌ మచ్ ద పెడల్ ఈజ్ ప్రెస్డ్ బై దీస్ టూ సెన్సార్స్ అనమాట సో ఈ సెన్సార్స్ ఎలా చెక్ చేయాలనేది చూద్దాం ఈ ఇవి పొజిషన్ సెన్సార్స్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ పొటెన్షియోమీటర్ ప్రిన్సిపల్ వర్క్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి మీరు గమనిస్తే నేను సాకెట్ నేను డిస్కనెక్ట్ చేశాను కీని ఇగ్నిషన్ కీ ఆన్ పొజిషన్లో ఉంచాను సో ఇగ్నిషన్ కీ ఈజ్ ఆన్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే సిక్స్ పెన్స్ కనిపిస్తాయి మనకి రైట్ సిక్స్ పెన్స్ అలాగే సిక్స్ వైర్స్ ఆ సిక్స్ వైర్స్ ఏమాత్రం కొంచెం కలర్ కోడింగ్ చూస్తే మనకి వైట్ బ్లూ పేల్ గ్రీన్ రెడ్ పింక్ సారీ వైట్ బ్లూ గ్రీన్ రెడ్ పింక్ పేల్ గ్రీన్ ఇవి అట్లా కలర్ కోడ్స్ నేను బుక్లో రాసి మళ్ళీ మీకు చెప్తాను సో వన్ బై వన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ వీళ్ళ తాలూకా వోల్టేజ్ రీడింగ్స్ ఎలా వస్తున్నాయని చూద్దాం సో నేను మల్టీమీటర్ కనెక్ట్ చేశాను సో నా మల్టీమీటర్ ఎర్త్ ఏమో అందాక బాడీ ఎర్త్కి ఇచ్చేసాను సో నా క్విక్గా నా మల్టీమీటర్ పనిచేస్తున్న లేదో చూడడానికి సిక్స్టీన్ పిన్ ఆఫ్ ద డిఎల్సీ కనెక్టర్ నేను పెడితే పిన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్కి డిఎల్సి కనెక్టర్లో పిన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఇస్ ద బ్యాటరీ వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది కదా మల్టీమీటర్లో చూస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ చూస్తుంది బ్యా బ్యాటరీ ఇస్ ఫెయిర్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోబ్ నేను వన్ బై వన్ ఈచ్ వైర్ని చూస్తాం సో ఫస్ట్ వైర్ ఈజ్ కలర్ ఇది వైట్ 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 వైర్ నేను ఫ్రంట్ ఇంకోటి అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఫ్రంట్ నుంచి ఓన్లీ టచ్ చేస్తున్నాను నా పిన్ చూసారు కదా ఎంత సన్నంగా ఉందో ఇది నేను ఓన్లీ టచ్ చేస్తున్నాను నేను లోపలికి పోక్ చేయట్లేదు పోక్ చేస్తే లోపల ఆ పిన్ హోల్డర్ ఆ పిన్ ఉన్నది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే స్ప్రెడ్ అవుతుందో మేల్కి మేల్ పిన్కి కరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వదు అది ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి కంప్యూటర్ స్కానింగ్లోని కంప్యూటర్లోని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అందుకనే బ్యాక్ ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఓన్లీ టెస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పి మీకు చూపించడానికి చెప్పి నేను ఫ్రంట్ నుంచి జస్ట్ టచ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ వైర్ బీయింగ్ వైట్ ఆ వైట్ కలర్ వైర్కి మీరు చూస్తే ఇది చూస్తే ఫైవ్ వోల్ట్స్ యా ఫైవ్ వోల్ట్స్ సో సెకండ్ వైర్ సెకండ్ వైర్ ఇస్ బ్లూ ఈ బ్లూ కలర్ వైర్లోకి సెకండ్ వైర్కి చూస్తే సో సెకండ్ పెన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మిల్లీ వోల్ట్స్ వస్తుంది థర్డ్ పిన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఫిఫ్త్ పిన్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ సిక్స్త్ పిన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ సెవెంత్ పిన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఓకే సో ఈ వైరింగ్ మళ్ళీ చూస్తే మనం రాసుకుందాం ఫస్ట్ వైర్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ సో డెఫినెట్గా బై అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ట్ అది మనకి రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ సెకండ్ది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ థర్డ్ది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఫోర్త్ది ఫైవ్ వోల్ట్స్ 
సో ఈ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది మళ్ళా రెడ్గా వచ్చింది సో వైట్ అండ్ రెడ్ వైర్స్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ అనుకోవచ్చు ఈ నెక్స్ట్ పిన్స్ ఫిఫ్త్ పిన్ ఏమో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిలీ వోల్ట్స్ దాని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిలీ వోల్ట్స్ సో రెండు ఫైవ్ వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్లు అయితే మనకు తెలుస్తున్నాయి నాకున్న అవగాహన ప్రకారం ఈ రెండు సెట్స్ ఆఫ్ ఇవన్నాయి సో ఇప్పుడు ప్లగ్ ఇన్ చేసి దీని తాలూకా వోల్టేజ్ రీడింగ్స్ మళ్ళీ చూద్దాం ఇగ్నిషన్కి ఆన్ చేసింది కదా సో ఇగ్నిషన్కి ఆన్ అయ్యింది సో నేను రెండు పిన్స్ని ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి రీడింగ్ చూద్దాం సో యాక్సలరేటర్ పడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ వన్ యాక్సలరేటర్ పడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ టూ రెండు సెన్సార్స్ ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి సెన్సార్ వన్ తాలూకా వైరింగ్ నెంబర్ టూ సెన్సార్ టూ తాలూకా వైరింగ్ రెండు కలిపే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కలిపే రాద్దాం మనకున్నది వైట్ దాని నెక్స్ట్ బ్లూ దాని నెక్స్ట్ గ్రీన్ దాని నెక్స్ట్ రెడ్ నెక్స్ట్ పేల్ గ్రీన్ దాని నెక్స్ట్ సారీ పేల్ గ్రీన్ కాదు ఇక్కడ పింక్ పింక్ దాని నెక్స్ట్ పేల్ గ్రీన్ సో మనకి ఈ వైట్ మీద మనకు వచ్చింది ఫైవ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది ఈ బ్లూ మీద ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ వచ్చింది గ్రీన్ మీద కూడా ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ వచ్చింది రెడ్ మీద మళ్ళీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది పింక్ మీద ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ వచ్చింది ఇది పేల్ గ్రీన్ మీద మనకి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ వోల్ట్స్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏంటి కీ ఆన్ ఇంజిన్ ఆఫ్ అన్ప్లగ్డ్ రైట్ సో మనం మళ్ళా చేయాల్సింది ప్లగ్ ఇన్ చేసి ప్లగ్ ఇన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని బ్యాక్ ప్రూఫ్ చేసుకుంటూ దాని వోల్టేజెస్ ఎంత వస్తున్నాయి అన్నది మనం చూడాలా సో చూసినప్పుడు ఈ వోల్టేజెస్ మారిన ఏవి మా మారినాయి అంటే వోల్టేజెస్ మనకి ఈ గ్రీన్ పేల్ గ్రీన్ ఇవి వోల్టేజెస్ మారినాయి సో డెఫినెట్గా ఈ రెండు సిగ్నల్స్ అవుతాయి సో సిగ్నల్ ఏపీపీ వన్ ఇది ఇదేమో పేల్ గ్రీన్ ఏమో సిగ్నల్ ఏపీపీ టూ యాక్సలేట్ పెడల్ పొజిషన్ టూ దీని తాలూకా ప్రూబింగ్ నేను చేశాను ఇదేమో నా బ్లూ ఛానల్ ఇదేమో రెడ్ ఛానల్ సో ఇవి మనం ఇప్పుడు ప్లగ్ ఇన్ చేసిన తర్వాత వాటి తాలూకా పొజిషన్ బ్రీఫ్గా నేను మీకు చూపిస్తాను చూపించిన తర్వాత స్కోప్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం రైట్ సో ఈ సాకెట్ని ప్లగ్ ఇన్ చేసేసి రెండు పెన్స్ నేను ప్రోబ్ చేశాను ఒకటి బ్లూ ఇంకోటి రెడ్ సో ఈ రెండు వైర్స్ స్కోప్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఛానల్ ఏ అండ్ ఛానల్ బి సో ఇప్పుడు స్కోప్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం సో డెఫినెట్గా నా ఇగ్నిషన్కి ఆన్లో ఉంది సో స్కోప్ దగ్గర వెళ్ళి చూద్దాం రైట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఆన్ చేసిన ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ పడాలి నేను ఒక్కసారి తక్కువ వదిలేస్తాను మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఒకసారి టూ టైమ్స్ తక్కువ వదులుతాను చూస్తారా ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందో సో ఈ విధంగా మనకి యాక్సిడెంట్ పెడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ వన్ యాక్సిడెంట్ పెడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ వన్ సెన్సార్ టూ తాలూకా రీడింగ్స్ మనం ఈ విధంగా గ్రాఫ్లో చూడవచ్చు ఈ గ్రాఫ్ నేను ఇంకొంచెం ఫిల్టరేషన్ పెడితే ఆ బ్లూ అండ్ రెడ్ లైన్స్ కొంచెం క్లియర్గా వస్తాయి నాకు గ్రౌండ్ నాకు అందలేదు అందుకని చెప్పేసి నేను గ్రౌండ్ పొజిషన్ మార్చిన దానివల్ల మనకి ఈ డిస్టర్బెన్స్ అంతా ఉంది లేదని అంటే ఈ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండకుండా ఉండేది సో యాక్సిడెంట్ పెడల్ పొజిషన్ వన్ పెడల్ పొజిషన్ సెన్సార్ పెడల్ పొజిషన్ టూ ఈ రెండు కలిపి ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి సో ఒకటి ఫెయిల్ అయినా ఇంకో దాని ద్వారా కంప్యూటరు లింప్ మోడ్లోకి వెళ్ళ వెళ్ళే మునుపు కొంచెం కొంచెం దూరాన్ని వెళ్ళడానికి ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో ఇదంతా డిజైన్ డిఫరెన్సెస్ మనం దాని గురించి పట్టించుకోకర్లేదు మనకి యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రీషియన్ తెలియాల్సిన దాంట్లో ఏంటి అని అంటే ఈ సెన్సార్స్ వర్క్ అవుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా దాని తాలూకా వోల్టేజెస్ మారుతూ ఉంటాయని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ చూస్తే మన వోల్టేజెస్ జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయినాయి క్యూ ఆన్ చేసినప్పుడు జీరో నుంచి యాక్సిడెంట్ పెడల్ పొజిషన్ పెడల్ తొక్కుతున్నప్పుడు వోల్టేజెస్ అప్ టు ఫైవ్ వోల్ట్స్ వరకు వెళ్తుంది సో జీరో టు ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనమాట అవి సో జీరో టు ఫైవ్ వోల్ట్స్ అంటే ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అది ఏంటి అన్నది క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో చూసారు కదా ఈ పొజిషన్ సెన్సార్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం పడతాయో ప్రతి చోట ఈ సెన్సార్ పనిచేసే విధానం ఇదే విధంగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ పొటెన్షియో మీటర్ తాలూకా ప్రిన్సిపల్ మీద అది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది లైక్ ఏదైనా వాల్ తాలూకా పొజిషన్ 
మనం తెలుసుకోవాలని అంటే కంప్యూటర్కి వాల్ పొజిషన్ ఇంటిమేట్ చేయాల్సి వస్తే ఈ పొజిషన్స్ అనుసారి వాడతారు లేదు అనేసి అంటే ఫీల్ తాలూకా లెవెల్ ఎంత ఉంది అని కంప్యూటర్కి తెలియాలని అంటే పొజిషన్ వాడతారు నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈజీఆర్ వాల్వ్ ఓపెన్ చేయమని కంప్యూటర్ ఒకవేళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఓపెన్ అయిందా లేదా అని చూడటానికి ఈ పొజిషన్ సెన్సార్ వాడతారు అది ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రీసర్క్యులేషన్ వాల్ పొజిషన్ సెంటర్ సెన్సార్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ త్రోటల్ పొజిషన్ సెన్సార్ మన యాక్సిడెంట్ తొక్కినప్పుడు త్రోటల్ బాడీలోని ఆ బటర్ఫ్లై వాల్ ఎంతవరకు ఓపెన్ అయిందని తెలియడానికి ఆ త్రోటల్ పొజిషన్ సెన్సార్ ఈ రకంగా ఎక్కడైనా పొజిషన్స్ తెలియ అంటే ఈవెన్ సస్పెన్షన్ హైట్స్ అంటే లగ్జరీ వెహికల్స్లో అండి ఒకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ అప్లైస్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ ఆల్ ద వెహికల్స్ అది లగ్జరీ వెహికల్స్ అవనివ్వండి చిన్న కార్ల సెగ్మెంట్ అవనివ్వండి లేదంటే పెద్ద పెద్ద వాల్వో బస్సెస్ అవనివ్వండి అన్నిట్లోని ఎక్కడైనా పొజిషన్ చూడాల్సి వస్తే పొటెన్షియల్ మెటర్స్ వాడతారు టెంపరేచర్ కొలవాల్సి వస్తే థర్మిస్టర్స్ వాడతారు ఆక్సిజన్ సెన్సర్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ ఆక్సిజన్ చూడడానికి నాక్ సెన్సర్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ ఎక్స్ట్రా అన్వాంటెడ్ సౌండ్స్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ని గమనించి కంప్యూటర్ చెప్పడానికి పొజిషన్ సెన్సర్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ రొటేషనల్ సెన్సార్ స్పీడ్ స్పీడ్ని చెప్పడానికి కానీ ఏదైనా కంటిన్యూస్గా ఒక దగ్గర రొటేట్ అవుతుంటే దాని తాలూకా పొజిషన్ చెప్పడానికి సో ఇట్లాగా ఈ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే అవి మనం తెలుసుకోవాలా సో వీ డూ ఆఫర్ సమ్ కోర్సెస్ ఇన్ దిస్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళైతే మమ్మల్ని సంప్రదించండి మా నెంబర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ నైన